process of Krebs cycle starts when this acetyl coenzyme A enters into mitochondrial matrix. Question arises why this is called Krebs cycle? As you know, that this process is discovered by Hans Krebs. This is the name of side test. So, Krebs cycle karnaam kis wajah se hai? Side test ke name ki wajah se. Hans Krebs ne isko discover kiya. Is liye isko hum Krebs cycle kehte hai. A process start kaise hoga? When this acetyl coenzyme A, this enter from link reaction, into mitochondrial matrix यहाँ पे ये process start होगा because this oxaloacetic acid a four carbon molecule will combine with this acetyl coenzyme A अब कौन सी चीज यहाँ पे इसके साथ combine होगी acetyl group करते two carbons तो ये जो acetyl coenzyme A ये यहां पे आया है तो इसमें से को एंजाइम ए रिलीज होगा को एंजाइम ए रिलीज होगा एंड दिस टू कार्बन मॉलिक्यूल कार्ड एसिटाइल ग्रुप दिस विल कंबाइन विद ऑक्सिलो एसिटेट सो फोर कार्बन एंड टू कार्बन इससे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा इस रिएक्शन का दिस इज कार्ड सिट्रेट विच इज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल दिस सिट्रेट कंटेन सिक्स कार्बन नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर अनदर ने आई राइट ए सिट्रिक एसिड साइकिल सो सिट्रिक एसिड और सिट्रेट is the first stable molecule which is the combination of auxiliary acetate and acetyl group that's why this process is also called citric acid cycle the second name which is called TCA cycle if you look at the structure of citric acid so this citric acid contain three carboxylic group इस एक सिट्रिक एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस वजह से इसका नाम है TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किस वजह से दिस सिट्रेट कंटेन थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं नाउ दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप व्हेन दिस सिट्रेट मॉलिक्यूल जब यहां से ये सिट्रेट मॉलिक्यूल आइसोमराइज होगा कन्वर्ट होगा एनदर मॉलिक्यूल कार्ड आइसो सिट्रेट अब क्वेश्चन ये है कि सिट्रेट में भी सिक्स कार्बन है और आइसो सिट्रेट में भी सिक्स कार्बन है देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिट्रेट एंड आइसो सिट्रेट रिमेंबर सिट्रेट इज अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल and isocitrate is a branch molecule so the chemical formula of both of these are same but its structure jo hai wo different hai is wajah se these two are the isomers of each other now the release of carbon dioxide ye jo hamare paas isocitrate hai six carbon ka is se ek carbon dioxide ye release hoga जब सिक्स कार्बन से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो यहां पे जो मॉलिक्यूल बचाएगा दिस इज कार्ड दिस इज अ फाइव कार्बन मॉलिक्यूल एंड इज कार्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट दिस इज अ फाइव कार्बन मॉलिक्यूल कार्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट बट एक चीज यहां पे याद रखिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा यहां पे सिक्स कार्बन से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा साथ में यहां जो हमारे पास एन रिड्यूस होगा जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में 
एफ ए डी है ये यहां पे हाइड्रोजन इससे गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा एन ए डी एच टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस एन ए डी एच टू विल गोस टू वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एक एन ए डी एच टू जो है ये तीन ए टी पी के बराबर इनर्जी ये दे सकता है नाउ द सेम स्टेप जो स्टेप यहां पे हुआ है सिक्स कार्बन से फाइव कार्बन इसी तरह का एक और स्टेप यहां पे होगा वेन एनदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम दिस अल्फा कीटो ग्लूटरिन जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा अब इसमें भी जो एन ए डी यहां पर प्रेजेंट है दिस एन ए डी विल इंटर एंड विलीव एस एन ए डी एच टू सो ऑक्सीडाइज को इंजाइन रिड्यूस हेयर एंड इट स्टोर इनर्जी दिस एन ए डी एच टू इज इक्वल टू थ्री ए टी पी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब जो सिट्रेट से जो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो फाइव कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटर एंड सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है अब इस फाइव कार्बन से जो मॉलिक्यूल यहां बनेगा दिस इज अ फोर कार्बन विच इज कार्ड सक्सीनाइड बट ये को इंजाइन ए जो यहां रिलीज हुआ है दिस को इंजाइन ए विल कंबाइन विद दिस सक्सीनाइड so that's why the molecule is now called succinyl coenzyme a aur se dobara dekhi ye coenzyme a jo release hua hai ye yahan pe is succinyl four carbon molecule ke sath combine hoga now this molecule is called succinyl ab jo succinyl combine hua hai isi time ye dobara isse release hoga why this combine and why it release अब सक्सीनाइल से जब भी को एंजाइम रिलीज होगा दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सीनेट नाउ दिस इज फोर कार्बन सक्सीनेट इज आल्सो अ फोर कार्बन मॉलिक्यूल पॉइंट टू रिमेंबर है ये को एंजाइम ए जब भी यहां से रिलीज होगा तो इस सबस्ट्रेट से एनर्जी रिलीज होगी जब भी ये को इंजाइन ए इस सक्सीनाइल से रिलीज होगा यहां एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन ए डी पी एंड फॉस्फेट टू फॉर्म ए टी पी मॉलिक्यूल इससे ए टी पी मॉलिक्यूल बनेगा नाउ द सेंटिस ऑफ ADP and phosphate when they combine together it means the synthesis of ATP from ADP and phosphate is called phosphorylation but in this case the energy comes from substrate is phosphorylation ke liye energy substrate se aa rahi hai that's why link reaction mein jo phosphorylation hogi that type of phosphorylation is called substrate level phosphorylation jo synthesis of atp ke liye energy hai wo substrate se aa rahi hai isliye is process ko substrate level phosphorylation karenge ab jo succinate hai four carbon molecule ye four carbon molecule yahan hydrogen release karega When it releases hydrogen, so succinate convert हो जाएगा fumarate. Fumarate also contain four carbon क्योंकि इसने कोई carbon release नहीं किया. सिर्फ hydrogen. Question ये है, वो hydrogen कहाँ जाएंगे? These hydrogens are responsible to convert FAD, another coenzyme, into FADH2. अब यहां पे इन दो प्रोसेसेस में एन बन रहा है एक एन यहां बना है एक एन एडीएच टू यहां बना है 
ये जो FADH2 बना है दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी बट द डिफरेंस इज दैट NADH2 is equal to 3 ATP and FADH2 is equal to 2 ATP अब अगर स्टूडेंट्स को बार-बार एमसीक्यूज पे ये कंफ्यूजन होती है कहां पे NADH2 बन रहा है कहां पे FADH2 सो so, एक जनरल फार्मूला है इसको याद रखिए सक्सिने जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा F फॉर फ्यूमरेट एंड F फॉर FADH2 अब ये याद कर लीजिए चीज है F फॉर फ्यूमरेट F फॉर FADH2 जहां पे फ्यूमरेट बन रहा है वहां पे FADH2 बनेगा बाकी पूरे साइकिल में कहीं पर FADH2 नहीं है हर जगह पे जो है हमारे पास NADH NADH2 ये बन रहे हैं नाउ दिस फोर कार्बन मॉलिक्यूल फ्यूमरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल बाय अनदर प्रोसेस इन व्हिच वाटर इज एडेड व्हेन फ्यूमरेट गेन वाटर मॉलिक्यूल जब भी फ्यूमरेट वाटर मॉलिक्यूल गेन करेगा दिस फ्यूमरेट will be converted into malate malate is also a four carbon molecule sirf in two processes mein carbon dioxide release ho raha hai baki sare four carbon molecule hai and this fumarate will be again converted into oxaloacetate when an nad enter and release as nadh2 Malate is again converted into oxaloacetate, and this oxaloacetate is now ready to do another cycle. Why? How this oxaloacetate will combine with another acetyl group, and this overall cycle will proceed. What is the net gain of this process? Process may only one ATP be produced. so point to remember for mcqs in krebs cycle if i write net gain mcqs agar net gain pe ho to overall net gain mein hamare paas 3 nadh2 1 fadh2 and 1 atp ye teen cheeze ban rahi hai क्वेश्चन बाजू का ऐसे आता है हाउ मेनी एटीपी आर सेंथिसाइज सो ओनली वन एटीपी आर सेंथिसाइज वन एटीपी सेंथिसाइज इन क्रब साइकिल बाकी को एंजाइम्स हैं तो एटीपी एक बन रहा है को एंजाइम इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टोटल एटीपीस फिर इस प्रोसेस के कितने होंगे सो so, 3 एनएडीएच2 is equal to 9 atps and 1 fadh2 is equal to 2 atps or 1 atp ye substrate level ka to overall total atp from one krebs cycle are 12 atps